Hello students, the question is high current is to be drawn safely from part 1 a low voltage battery and part 2 a high voltage battery. What can you say about the internal resistance of the two batteries? So the problem is based on the topic the circuits basic circuits or we can say that the current electricity. So in this particular problem there is a battery and we know that any battery is having some internal resistance. So the battery is having a certain voltage plus its internal resistance. Now there are two cases. In the case one, in the case one, we have low voltage battery. We have low voltage battery and we have to draw a high amount of current from this particular battery. So to draw the current, we have to complete the circuit. For example, we have some external resistance. This is the external resistance. Suppose there is a bulb or any load. It may be anything. It may be some load. For example, we take this as a bulb. So external resistance plus the bulb resistance. For example, the bulb resistance is RB. So this is the situation. The current will flow in this particular manner. Now we have to maximize the current. So from the Ohm's law, V equals to, suppose the current is I, V equals to I times small r plus r external plus r of the bulb. So in this way, I comes out to be V upon small r plus r external plus r of the bulb. This is the situation. So to maximize this I, so if we want to increase this I, this V is very low, the numerator is low. So the numerator is low. It means that we have to make the denominator also low so as to make this particular fraction large. So it means that we have to minimize the denominator. Now the external resistance, we can minimize it. The bulb resistance, it is fixed. And here we have to answer about the internal resistance only. What should be the internal resistance, whether it is higher or lower? So we have to choose this small r or means the internal resistance as minimum as possible. So the answer is first part's answer is the as low as possible, as, as low as possible value of internal resistance. So we have to choose a battery having an internal resistance of as low as possible. We cannot make it zero. It is not practically possible. Ideal battery is having the internal resistance zero, but the ideal case is not possible. In a practical battery, there is some internal resistance. So we have to choose that particular battery, which is having the internal resistance of very less value. So when the value of internal resistance is less, the denominator becomes less. And when the denominator becomes less, the current becomes higher. And this is our requirement to draw the higher current. So this is the answer of the first part of this problem. In the second part, in the second part of the problem, there is a high voltage battery, high voltage value battery, high voltage value battery. So if the battery voltage is high, it means that in this expression of current, the current expression remains same because these are the parameters here, the internal resistance, the voltage, the external resistance or any load in series. So the expression is same. But in this particular case, this V is large. This V is already large. So when V is large, then we need not to worry about this internal resistance. Because if we make it small, then the voltage is large as well as the denominator becomes small. So the current becomes very large. And when the current becomes very large, the particular circuit component may damage this particular bulb can damage this particular battery in a long term or in a short term depending upon how much large the current is it may damage so we have to limit the current also we have to limit the current also up to a certain maximum value so it means that we have to choose here the resistance internal resistance as large because the voltage is already large so the current is very high but 
we have to limit it at a certain value so we can say that the internal resistance it should be large in this case so in the case of high voltage the internal resistance internal resistance of the battery of the battery should should be large should be large or we can say that moderate moderate is also good सो so, इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि पर्टिकुलर हमारे पास कोई एक सर्किट है उसमें हमें बैटरी यूज करनी है तो अगर बैटरी लो वोल्टेज की यूज की जाएगी तो उस कंडीशन में और जब हाई वोल्टेज की यूज की जाएगी उस कंडीशन में करंट हमें हाई ड्रॉ करनी है लेकिन सेफली भी ड्रॉ करनी है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक है करंट हाई भी ड्रॉ करनी है दूसरी सेफली भी करनी सेफली का मीनिंग है कि जो पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए वो डैमेज भी नहीं होने चाहिए तो पहले पार्ट में लो वोल्टेज बैटरी के केस में हम देखते हैं हमने एक सर्किट जो है ड्रॉ किया यहाँ पे बैटरी और उसके सीरीज में हमने इंटरनल रेस्टेंस शो की गई है शो की है ये रेस्टेंस कोई अलग से नहीं होती है बैटरी की इनबिल्ट रेस्टेंस है जिसमें हमें बैटरी को जस्ट चूज करना होगा इस रेस्टेंस को हम चूज नहीं कर सकते हैं हम एक बैटरी को चूज कर सकते हैं जिसमें इनबिल्ट हो तो यहाँ पे हमें ऐसी बैटरी चूज करनी है इनबिल्ट अकॉर्डिंगली कि इसकी इंटरनल रेस्टेंस पर्टिकुलर रेंज में हो तो पहले केस में हमें देखना होगा कि जब वोल्ट लो वोल्टेज की बैटरी हमें यूज करनी है करंट को भी हाई रखना है और सेफ भी रखना है हमें अपने सर्किट को तो यहाँ पे हम जो है केवीएल आप चाहे केवीएल लगाएं केवीएल से भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं आप ये वी क्वस टू आई इंटू आर प्लस आर एक्स प्लस आर बी यहाँ पे आर एक्स क्या है एक्सटर्नल रेस्टेंस है आर बी क्या है बल्ब है तो यहाँ पे ये सारे के सारे रेस्टेंसेज सीरीज में है तो आई इंटू आर एक्स प्लस आर बी यहां से हमने आई की वैल्यू निकाली आई की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर प्लस आर एक्स प्लस आर बी हमारा कंट्रोलिंग पैरामीटर है स्मॉल आर यानी हमें स्मॉल आर की वैल्यू को अकॉर्डिंगली चूज करना है तो अगर हम बैटरी की वोल्टेज को ऑलरेडी लो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी लो चूज कर रहे हैं तो करंट कम रहेगी तो अगर करंट को हमें बढ़ा के रखना है तो हमें इंटरनल रेस्टेंस को भी कम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को हमें कम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को कम करके ही हम इस रेशियो को जो है लार्ज बनाए रख सकते हैं तो यहाँ पे पहले केस में हमें आंसर देना है कि हमें इंटरनल रेस्टेंस लो वैल्यू की चूज करनी है एक ऐसी बैटरी चूज करनी है जिसकी की इंटरनल रेस्टेंस लो हो दूसरे केस में कहा गया है कि हमने हाई वोल्टेज की बैटरी ली है हाई वोल्टेज की बैटरी के केस में हम कहेंगे कि जब इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं तो हमें ऑलरेडी देखने में आ रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो लार्ज है न्यूमरेटर अगर लार्ज है तो हम डिनोमिनेटर को मॉडरेट रख सकते हैं अगर हम मॉडरेट या हाई भी रख सकते हैं एक सर्टेन रेंज में रख सकते हैं ताकि करंट हमें सब्सटेंशियल वैल्यू की ऑप्टेन कर पाए तो इसका आंसर हमें देना होगा कि हम इंटरनल रेस्टेंस को मॉडरेट या हाई रखें लो नहीं रख सकते हैं अगर हम दूसरे केस में यानी सेकंड केस में हाई वोल्टेज बैटरी के केस में अगर इंटरनल रेस्टेंस भी लो ले लेते हैं तो उस कंडीशन में डिनोमिनेटर जो है वो कम हो जाएगा और ऑलरेडी न्यूमिनेटर काफी ज्यादा है तो दोनों ही फैक्टर क्या करेंगे करंट को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि वो सेफ लिमिट में नहीं रह पाएगी उस केस में तो यहां हम कह सकते हैं कि हमें दूसरे केस में इंटरनल रेस्टेंस मॉडरेट या हाई चूज करनी होगी तो इस तरह से हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन थैंक यू